Hôm nay chúng ta đi tiếp trong thi thiên 40. Thi thiên 40 mà hôm qua chúng ta có thì chúng ta mới học đến câu 3 thôi. Đây là câu số 4. Ước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Yêu Va chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo hoặc kẻ xây theo sự dối trá. Cái chữ phước này đây là cái cái lối nói một câu cảm thán giống như là trong thi thiên 1 ấy, cũng nói là phước cho người nào không theo mưu kế của kẻ sự. Nói lên một cái sự nhấn mạnh cảm thán và nhấn mạnh con biết được uh, được Chúa người mà được Chúa ban phước thì sẽ được phước có thể nói là như vậy con biết rằng người mà Chúa được Chúa ban phước thì người đó sẽ được phước và phước cho người nào đặc điểm của người được phước là gì người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va người có lòng tin nơi Đức Giê-hô-va này điểm tiếp theo là không nể vì người kiêu ngạo là không có theo là không có nể cái người xây theo sự dối trá uh, cái chữ nể là cái chữ đi theo này chúng ta có thể hiểu đó là trong lòng của chúng ta có sự xác định chúng ta có thể chúng ta biết phân tách giữa bạn và bè yeah. ít bạn nhưng mà người ta có thể có nhiều bè thì nếu như mà chúng ta kết luôn cả cái bè cả kiêu ngạo và dối trá thì nó sẽ không tốt nó sẽ không tốt nó sẽ làm ngăn trở cái ơn phước của Chúa cho mình Chúa Giêsu ăn với tội nhân nhưng ngài không có kết ước với tội nhân ngài nhiều người họ tin Ngài nhưng Ngài không tin Ngài không có phó thác Ngài không có tin cậy nơi họ không có phó thác mình cho họ về nhiều thương ấy, thì tin mọi sự chỗ này chúng ta cũng cũng cần lên lưu ý nhé. tin mọi sự để cho chúng ta nó có những cái cần nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta hiểu rõ chứ không có thì nó bị lệch chứ và bảo lời Chúa mâu thuẫn không có đâu lời lời của Chúa thì rất là rõ ràng Uh, trích dẫn của Spurgeon như một người có thể nghèo như Lazarus bị ghét bỏ như Mạc Đô Chê ốm đau như Isaiah cô đơn như là Eli nhưng trong khi mình còn có thể để lòng tin cậy bám chặt vào Đức Chúa Trời ấy, thì không có một nỗi phiền não bề ngoài nào có thể ngăn cản những người như vậy được xếp hàng vào những người được phước có nghĩa rằng ở đây là không nói về uh, giai cấp Tôi đọc tiếp, nhưng nếu những kẻ giàu có sung túc nhất mà không có đức tin, không có sự tin cậy ở nơi Đức Yêu Va ấy, thì bị nguyền rủa dù là người thế nào đi chăng nữa. Cái câu này có vẻ nặng, nhưng mà chúng ta cần nên biết ấy, ngoài phước là gì? Là sự rủa xả. Ngoài phước là sự rủa xả. Nó không có một cái ở giữa, nó không có cái ở giữa, cái 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 cái, cái, cái trung lập hay cái trung gian. Cái trung gian. Cho nên đức tin nó có, nó có nhiều cung bậc, nó có nhiều cung bậc cũng bằng đức tin của người trai trẻ giàu có đấy mình nói trai trẻ giàu có nhưng thực sự có nhiều người nghèo rất mùng tơi nhưng cũng giống như anh chàng trai trẻ giàu có này nhá nhưng mà chúng ta trở lại trong cái ví dụ của Chúa Giêsu đi người trai trẻ giàu có này có tin Chúa không có có tin Chúa không bởi vì không không tin làm sao đến mà hỏi ngài ông có đức tin để hỏi Chúa về sự sống đời đời về sự sống đời đời nhưng mà còn để tin cậy hoàn toàn đấy thì không vì vì ông còn yêu những cái khác hơn và đó là gì? Đó là do sự kiêu ngạo, do sự xây theo sự rối trá, sự đam mê đấy. Mê tham của mắt, mê tham của sắc thịt và kiêu ngạo của đời. Như vậy thì cái tiếp để mà yêu thế gian ấy là cái lòng nó có lẫn sự kiêu ngạo thì nó dễ yêu thế gian, nó dễ yêu theo mắt. Evan nói chuyện với con rắn rồi cuối cùng ấy mới, mới yêu cái trái đó, mới thấy cái trái đó đẹp. Có nghĩa rằng là những cái ở trong thế gian, trong thế gian. Nên chúng ta nghe cái điều gì, chúng ta xem cái điều gì nhiều mà thiếu cái sự lọc sạch ấy thì chúng ta hãy coi chừng là chúng ta sẽ để lòng vào cái đó phước cho người nào để lòng tin cậy nơi đức yêu và để lòng tin cậy nơi đức yêu và không có nể vì cái kiêu ngạo hoặc là là kẻ xây theo xây theo sự dối trá câu năm hỡi đức yêu và đức chúa trời tôi công việc lạ lùng chúa đã làm và những tư tưởng của chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều thật là nhiều và những tư tưởng của chúa hướng cùng chúng tôi thật là nhiều Chúng ta, chúng ta xem lại ở đây nhé. Chúng ta xem ở đây câu, đây là cái nó tiếp cái mạch ở trên câu trên. Tin cậy nơi Đức giê Hova Và trong sự tin cậy đấy ấy, thì Chúa mở cho để tác giả thấy được những cái điều Chúa làm trên mình. Ông mới nói bắt đầu giải bày đây này. Bắt đầu giải bày. Và chúng ta thấy đây có có chan chứa một cái sự tương giao đối với Chúa. Một sự tương giao đối với Chúa mà không có theo bài bản. Nó không theo bài bản. Yeah. Thì hơi Đức giê Hova Đức Chúa Trời tôi công việc lạ lùng Chúa đã làm và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi là nhiều, thật là nhiều. Đây là một sự tạ ơn đúng không? Sự tạ ơn biết được cái sự mà tư tưởng của Chúa hướng cùng. Thì đây là chưa có nói về cái sự mà Ngài nhậm lời nhé. 
Mà đây ấy, là những cái ý nghĩ chú hướng cùng mình. Câu hỏi đó là chúng ta có biết chú có những cái đáp ứng, chú có những sự quan phòng, sự chăm sóc. Dầu khi mà mình cảm nhận là mình mình có thể là chưa biết ngài, mình không biết được cái điều đó, nhưng mà mình biết rằng à, chú chăm sóc mình. Thật là nhiều không thể sắp đặt trước mặt chú được. À, có nghĩa là nhiều quá, giống như bây giờ con trẻ được bố mẹ mua cho đồ chơi ấy, ô nhiều quá và nó phải sắp lại, nó biết sắp vào, nó sắp lại như vậy. Nhưng mà còn 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 đây này tác giả này à, trong cuộc sống mà nhìn ra con không sắp được, con không sắp được bởi vì thấy cái nào ấy, nó giống như là cái viên kim cương ấy, ở trước mặt chúng ta ấy không có thắp thứ tự được, cái nào nó cũng sáng chói như nhau cả, không sắp được thứ tự. Và tại sao lại như vậy? Tại vì tác giả đánh giá cái giá trị của nó sao lại đánh giá cái giá trị là bởi vì nó xuất phát từ sự ông tin cậy Chúa, sự ông tin cậy Chúa và đây là một mối quan hệ, mối quan hệ này không mua được, mối quan hệ với Chúa không học được, không có bắt trước được. Nó giống như mối quan hệ vợ chồng vậy đó, vợ chồng mỗi người nó đều khác nhau lắm, nó đều khác nhau lắm. Mối quan hệ mỗi một trường hợp nó rất là khác nhau, rất là riêng tư cùng một Đức Chúa trời. Mà đây tư tự mà tác giả nói, không thể sắp được trước mặt Chúa, không có thứ tự một hai ba bốn cái nào được, vân vân, không thể sắp đạt được trước mặt Chúa. Nếu tôi muốn truyền ra các việc ấy và nói đến thật lấy làm nhiều quá không đếm được. Không đếm được. Nó không biết sắp như thế nào. Nó giống như là cái trò xếp hình ấy, có bao nhiêu cái cái mảnh từ một cái mảnh vào nó nhiều quá không không, không sắp được. Rồi đếm thứ tự cũng không đếm được. Đây là câu thứ năm à, Chúng ta thấy nó cái mạch nó từ câu 4. Sau đấy thì câu 6 cho đến câu 8 là nói về đấng Messi nhé. Là nói về sự tiên tri về Chúa Giêsu Chúa không thích đẹp, hy sinh hoặc của lễ chay hoặc của lễ chay tôi không thích đẹp đi riêng của lễ chay hay là của lễ chuộc tội tôi đã xỏ tay tôi chú không đòi của lễ chay hay là của lễ chuộc tội hay là của lễ chuộc tội không thích đẹp và hy sinh đây là câu sáu để tôi xem trong cái chúa ngài không có thích của lễ và của lễ chay trong bản tiếng anh thì không có cái chữ đẹp còn trong bản tiếng đức thì sao bản tiếng đức ấy thì Chúa không đẹp lòng, Chúa không thích đẹp ở đây là Chúa không đẹp lòng, Chúa không có đẹp lòng. Hay là Chúa không có khá, ao ước, Chúa không có ao ước cái chữ đẹp lòng này có nghĩa tức là Chúa không có ao ước, Chúa không có ao ước, Chúa không có muốn của lễ uh, có bốn loại mà tác giả nêu ra ở đây, bốn loại tác giả nêu ra ở đây và cái này là nó ở trong luật pháp của Chúa, bốn loại. Đó là gì là của lễ? Thứ nhất là của lễ đây là lễ chay đấy, trong trong cái bản này là của lễ chay trong đó có những của lễ không có huyết là của lễ chay những của lễ mà không có huyết còn cái thứ hai là hy sinh hy sinh là những của lễ mà có huyết rồi của lễ thiêu đó là sự toàn thiêu và của lễ chuộc tội có bốn điều mà những cái của lễ mà chúa bảo dẫn đi xem dân ấy thì những cái này chúa không có ưa chúa không có ưa những cái này chúng ta cùng nhau quan sát nhé của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội có bốn cái chúa không có muốn chúa không thích đẹp ở đây chú không có muốn của lễ hy sinh à, của lễ hy sinh là có máu của lễ chay là không có máu rồi chú không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội chú không có đòi đòi hỏi à, các của lễ này nó nằm ở trong luật pháp không có huyết thì không có sự tha tội và khi mà mình muốn có sự tạ ơn mình muốn dâng của lễ lạc ý thì mình mình dâng lên với chúa và luật pháp nói như vậy đó là luật pháp nói như vậy. Nhưng ở đây tác giả nói lên một điều ấy. Trong cái sự mà tương giao đối với Chúa. Thì tác giả đã nói lên một cái điều tiên tri. Là Chúa không có ưa thích những cái này. Ưa thích những cái của lễ đó. À, thì xem tiếp những cái câu câu 6 đến câu 8. Bây giờ tôi nói. Này tôi đến. Này tôi đến. Trong quyển sách đã có chép về tôi. Tôi đến để Đức Chúa Trời tôi. Tôi hỡi Đức Chúa Trời tôi. Tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Ở đây lại nói một thêm một chỗ nữa là Chúa đã xỏ tay tôi. Tự nhiên có cái cái này, em nó khó hiểu đúng không ạ? Vừa của lễ, rồi của lễ chay. Nên chúng ta thấy những cái câu này nó rất là ít chữ nhá Mà lại bao nhiêu là cái nội dung kinh thánh ở đây. Chúa đã xỏ tay tôi là gì? Chúa đã xỏ tay tôi là điều Chúa muốn nói là Ngài không có ưa thích những cái việc làm về của lễ mà Ngài ưa thích cái sự vâng lời hơn, cái sự lắng nghe theo hơn. À, nó xuất phát từ câu chuyện trong Samuel, 1 Samuel chương 15, câu 23 thì ở đây nói, câu 22 và 23 thì Samuel mới nói với Sao Lơ rằng ấy, Đức Yêu Va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư. 
và sự vâng lời tốt hơn của tế lễ sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên được mỡ chiên được ấy là trong sự dâng của lễ là chú nói là cũng dâng lên cho ngài đốt trên lửa và nó bốc lên có mùi thơm dâng lên cho đức Giê-hô-va còn đây sao mê nói rằng ấy là chúa không có đẹp lòng về những cái này bằng sự vâng lời theo lời phán của ngài bằng sự nghe theo câu 23 ba à, câu 23 là đây chúng ta là là cái lời chú tóm lại sự bội nghịch cũng đáng bằng sự tà thuật cũng đáng bằng sự tà thuật sự cố chấp hay là sự cứng đầu ấy sự lòng ấy thì giống như tội thờ lại hình tượng sự cố chấp uh, giống như tội thờ lại hình tượng tội thờ lại hình tượng uh, nó có nghĩa là sao có nghĩa là đến với chúa mà có thể bằng của lễ mà lại bội nghịch ở trong lòng không vâng lời thật sự đó là tà thuật mà lại có sự cứng cỏi ở trong lòng thì nó có còn có thần tượng ở trong mình bởi ngươi đã bỏ lời của đức Giê-hô-va nên ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua câu chuyện của vua sau lơ ấy đó là ông chờ samuel samuel đã hẹn rồi ngươi hãy chờ đợi ta ta đến nhưng samuel đã đến muộn hơn là hẹn và bởi vì đến muộn hơn là hẹn cho nên sau lơ mới chờ lâu quá mới nói dâng mấy cái con chuyện đó phải dâng của lễ rồi tiếp theo nữa ấy, cũng còn một cái tội nữa là khi mà đánh đánh quân Amalek thì sau lơ vua sau lơ đánh thắng quân Amalek và Samuel nói rằng giết sạch hết không có giữ lại một cái điều gì không giữ lại một điều gì thì sau lơ ấy đã giữ lại Akik là vua là vua của dân Amalek và giữ lại mấy con chiên tốt mấy cái con vật tốt và béo thì Samuel mới bảo rằng thế còn mấy cái tiếng chiên kêu đó là sao bảo là tôi dành cái đó để mà dâng của lễ cho Đức Yêu Hoa dâng của lễ cho Đức Yêu Hoa Samuel mới nói cái câu này qua đây cái câu chỗ này là đoạn hơi cứng một chút bởi vì chúng ta nghĩ là ô thế Chúa Đức Chúa Trời nhưng mà chúng ta nên nhớ Đức Chúa Trời của cựu ước Ngài là đấng thánh khiết và không có một không có một cái công thức phụ cho sự nên thánh cho sự nên thánh cho sự thánh khiết có uhm. thầy cựu ước trong cái bối cảnh đó thì Chúa bảo như vậy không có nghĩa là ngày nay nó dễ hơn ngày nay ấy là cái phương cách có thể là thay đổi thôi yeah. nhưng mà cái sự thánh khiết ngày xưa và bây giờ ấy là cũng giống hẹp nhau cũng giống hẹp nhau để cho chúng ta cũng giống như là tình yêu bố mẹ sự hiếu kính bố mẹ thời mà chúa đưa mười điều răn và cho ngày nay ấy giống hẹp nhau không khác nhau mặc dầu văn hóa có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa ấy nhưng mà không khác nhau không khác nhau nên nếu như mà cái mối quan hệ mối tương giao mà nó có giảm đi ấy thì chúng ta cần nên biết vấn đề nó nằm ở chỗ nào ở nơi chúng ta chứ không phải ở nơi Đức Chúa Trời yeah. Ngài không cần chúng ta Ngài ban điều răn để cho chúng ta được phước và chúng ta cần biết rằng chúng ta cần cần Ngài thì ở đây á, là trở lại đây cái ý là Chúa đã xỏ tay tôi nó có nghĩa là như vậy Chúa đã xỏ tay tôi và về sau ấy thì trong các cái đoạn khác cũng có nói nói về nói về sự xỏ tay là trong suốt Egypt Tô Ký Tôi thấy tôi ký thì ở đây nói rằng là nếu một người tôi mọi khi mà đến mãn hạn được trả tự do nhưng mà người tôi mọi này ấy, người làm tôi nô lệ này nói rằng tôi không muốn ra tự do tôi muốn phục vụ chủ trọn đời tôi thương chủ vợ và con tôi không muốn ra được tự do không muốn ra được tự do thì thì người chủ đó sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời biểu lại gần cửa hay cờ, cột rồi lấy mũi dùi xỏ tai nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời đây là một cái luật mà Chúa đặt ở trong cựu ước và về sau ấy thì trong uh, Esai thì cũng có nói về cái về uh, uh, Esai 50 không phải là Esai này mà Esai 50 50 câu 5 Esai 50 câu 5 ở đây là thật Chúa giê hô đã mở tay ta, ta không trái nghịch, cũng không có giật lùi. Chúa giê hô đã mở tay ta, ta không trái nghịch và cũng không có giật lùi. Đây là khi mà đã được xỏ tay rồi. Như vậy thì cái câu mà Ngài mở tay ấy, nó tương đương với sự mà uh, trong luật pháp thì có đưa ra một cái một cái hình ảnh đó là, là sự xỏ tay. Dường như tác giả muốn nói, David muốn nói rằng lạy Chúa xin hãy nhận lấy hai tay của con. Xin hãy nhận lấy hai tay của con. Chúng ta nhớ đến sự mà từ đây chúng ta mới hiểu nhiều hơn ấy, sự mà Chúa Jesus nói ai có tai hãy nghe. Có nghĩa là ai có tai được xỏ đấy, hãy nghe. Ai có tai thuộc về Chúa hãy nghe. Ai có tai thuộc về Chủ hãy nghe. Ừ. Và qua đó chúng ta thấy rằng không phải là sự chúng ta cố một người thờ thần tượng hay vốn bản thân chúng ta trước khi đến với Chúa chúng ta vốn là như vậy. 
chúng ta nhưng mà khi được tái sinh có nghĩa là Chúa ban cho Chúa ban cho cái tai để nghe và chúng ta chúng ta làm sao để mà giữ cái tai đó để chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa và ngày càng được rõ hơn và cái tai nó rất là quan trọng và vì sao Chúa nói rằng ấy là Chúa Giêsu nói rằng ấy lấy cẩn thận về những điều các ngươi nghe sẽ ban cho thêm người nào có còn không có ấy, thì sẽ bị lấy đi cả điều mình đang có có nghĩa là chỉ là nghe thôi mà bị mất có thể là nghe thôi mà bị mất chúng ta đọc cũng là nghe đấy ngày nay chúng ta ví dụ là đọc nhiều hoặc là chúng ta xem chúng ta cần phải lưu ý cần 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 lưu ý à, nó nó là vì lý do nào bị mất nào vì lý do là nếu mà không cẩn thận ấy thì chúng ta sẽ bị người khác xỏ tay xỏ lá rồi xỏ tay đấy người khác xỏ tay mình chứ không phải là chúa xỏ tay mình có nghĩa là mình đi theo những cái cái khác mình đi theo những cái cái khác yêu thế gian ấy có nghĩa là đi theo những cái đó và nghe theo những cái điều của thế gian và khi mà một một khi mà đã cách xa rồi ấy mà chúng ta thử nghe nói cậu bây giờ nói không nghe nữa mình biết là nói không nghe nữa rồi mình biết là nói nó không nghe nữa rồi ấy trong cái trường hợp như vậy thì ở đây là sao ạ ở đây là chúng ta hãy tạ ơn chúa đây chúng ta là hãy tạ ơn chúa vì vì ngài đã xỏ tay ngài đã xỏ tay chúng ta sự xỏ tay đây là gì đó là khi mà chúng ta nhận được sự sinh lại từ trên cao khi chúng ta nhận được sự sinh lại từ trên cao chúng ta chúng ta khuất phục chúng ta nói chúa ơi con là một tội nhân ai bảo cho chúng ta biết là tội nhân thế gian ấy thì dạy chúng ta sự kiêu ngạo thế gian dạy chúng ta sự kiêu ngạo và sự kiêu ngạo trong kinh thánh nói đó là đó là đại diện của egipto cái câu lúc nãy là đưa lên đó là câu này là đại diện của egipto ấy đó là sự hư không, sự kiêu ngạo Rahab hay là Leviathan ấy. Rahab này chính là con thùng luồng con Leviathan này nó không có, nó nó ngồi ngồi yên chẳng động, đó là nói về cái sự kiêu ngạo biểu tượng của sự kiêu ngạo là của thế gian, sự kiêu ngạo của đời sự kiêu ngạo Egypto mà ngày nay ấy, trong một thư răng thư răng một này đó sự kiêu ngạo sự kiêu ngạo của đời, thì ở trong thế gian là chúng ta toàn nghe theo những cái đó thôi nhưng mà khi mà chúng ta tin Chúa có nghĩa là lạy Chúa con là một tội nhân xin tha tội cho con, xin bước vào trong lòng con, à, xin ngài tha thứ cho con, xin ngài tha tội cho con. Có nhiều khi ấy, chúng ta tin Chúa nhưng mà chưa chắc đã được xỏ tay. Ừ. Có người mà tin Chúa, người mà thế hỏi, thế hỏi những ngày đầu thôi, bà mẹ tôi thế, mẹ nghĩ là mẹ không có tội nào cả, mẹ nghĩ mẹ không có tội nào cả. Mà nhiều người tin Chúa cũng vì chính sách, vì điều này điều kia nói rằng tôi không, tôi không thấy tôi có tội nào cả có những chính trị gia họ nói họ tin chú đấy nhưng mà họ nói họ không có tội nào cả ừ. thì cái đấy là cái mà không phải xỏ tay mọi người đều phạm tội đó là những chân lý không phải là bắt để mà học mà là mình cảm nhận mình 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 nhận được cái điều đó cái lời đó nó ngấm vào trong mình thế nên anh chị em cái sự nhận thức này ấy, mà chúng ta có được ấy, là nó quý hơn vàng nha nó quý hơn vàng là chúng ta biết chúng ta thuộc về chủ nào nó liên hệ đến cái câu trên đấy đến cái câu trên đấy đó là tin cậy nơi đức yêu va là chúng ta những cái công việc chú đã làm nhưng mà từ cái câu này này, đó là để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Thì từ lúc đó chúng ta mới có sức mạnh để mà không đi theo kẻ kiêu ngạo, kẻ đi theo sự dối trá. Nhiều khi chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà vẫn chúng ta vẫn còn muốn có phương án hai vì nghĩ rằng là Chúa không lo hết cho mình. Và chúng ta vẫn muốn làm thay cho Chúa. Cái đó là cái sự kiêu ngạo và không phó thác cho Chúa hoàn toàn. Ở đây Chúa xỏ tay, cảm ơn Chúa cho được sự xỏ tay. Xỏ à, tay đó, chứ không phải xỏ mũi nhá. Ngày nay còn còn có nhiều người muốn xỏ mũi nữa cơ có cái mốt là xỏ tay chán rồi bây giờ xỏ cả mũi nữa có những vành khuyên ở bên mũi thì chúa không đòi cho của lễ thiêu hay của lễ chuộc tội như vậy thì có bốn cái loại của lễ đó trong thời này bốn loại của lễ bây giờ tôi nói này tôi đến trong quyển sách đã có chép về tôi tác giả david nói rằng này tôi đến nhưng mà đây ấy thì sự thật kệ đây là nói là nói về đấng christ tôi nói này tôi đến trong quyển sách đã có chép về tôi trong chúa giêsu christ mà ta biết được rằng ấy là chúng ta mới có phần ở trong sách của sự sống thôi nha. Chúng ta mới biết được điều đó. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Tôi lấy làm vui mừng. Cái sự làm theo ý muốn Chúa này nó có có mấy bước ạ. À? Vui mừng chứ không có miễn cưỡng, miễn cưỡng. Vui mừng và muốn là và luật pháp Chúa ở trong lòng của tôi. Cái luật pháp mà môi xe Đức Chúa Trời ban cho dân Israel ấy thì nó không phải ghi vào trong lòng. Nhưng có một luật pháp mà tác giả nói ở đây ấy đó là nói về lời tiên tri và cái luật này nó ghi vào trong lòng mười điều răn đó ghi trên bảng đá lần đầu ấy khi mà chưa dân sự chưa kịp nghe dân sự được chọn của đức chúa trời chưa kịp nghe về về bảng đá luật pháp của mười điều răn ấy thì dân sự họ đã phạm tội rồi nó giống hệt như là cain abel ấy vừa dân của lễ lao xong ấy là bị đánh và abel chết 
ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu ấy từ cái bảng luật pháp mà dành cho dân Israel ấy thì không phải bảng luật pháp đó ghi vào trong lòng mà là có một luật pháp một luật pháp và tất nhiên ấy đó là và chắc chắn ấy đó cũng là có những cái luật đấy mà tại vì nói thế này để cho nó mong này để cho nó rõ này luật pháp của Chúa là từ trên thiên đàng và những cái lời được chép vào trên bảng đá đó ấy, thì tôi muốn nói rằng ấy, đó là không phải những lời đó vào trong lòng của chúng ta nhưng mà có những cái nội dung có những nội dung thôi nhá có những nội dung có nghĩa là luật pháp đời đời của Chúa đấy ở trên thiên đàng ấy thì ở trong Chúa Giêsu Christ ấy, thì được ghi ở trong lòng của chúng ta qua Chúa Giêsu Christ qua Chúa Giêsu Christ qua Chúa Giêsu Christ vậy cho nên ở trong về sau ấy thì ở trong Hebrew mới có nói cái câu này ở trong chương 10 tôi tìm xem chương 10 như là câu 5 câu 6 thì có nói về cái này thì nói nói về cái này để cho chúng ta đọc câu này để hiểu rõ hơn này Hebrew chương 10 câu 5 câu 6 thì có nói về ý hệt như là đây là trích dẫn Paulo trích dẫn ở trong Esa à, trong Thi Thiên 40 đây này bởi vậy cho nên đấng Christ khi vào trong thế gian phán rằng Chúa chẳng muốn hy sinh cũng chẳng muốn lễ vật nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi một thân thể cho tôi thân thể đó là gì Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội Chúa không nhậm của lễ thiêu và cũng ngài cũng không nhậm của của lễ chuộc tội ngài đã sắm sửa một thân thể ngài đã ở đây ấy, là nói về của là một co một con sinh tế một của lễ còn đến đời đời dâng một lần đủ cả và Chúa sắm sửa một thân thể cho tôi ấy đó là chính Chúa Giêsu Christ ngài đến thế gian ngài đến thế gian có nghĩa rằng thời kỳ Chúa Giêsu Christ đến ấy nói rằng bây giờ thời kỳ mà dâng của lễ bằng con vật ấy nó qua rồi khi mà Chúa Giêsu Christ đến khi mà Chúa Giêsu Christ đến mà bây giờ chính Chúa Giêsu Christ ngài là thiên con của Đức Chúa trời đấng đến để cất tội lỗi của thế gian đi đấng đến cất tội lỗi của thế gian đi cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng ấy đấng Christ mới nói rằng ấy là ngài không muốn hy sinh ngài không muốn lễ vật ngài sắm sửa một uh, của lễ Chúa cũng không nhận của lễ thiêu và của lễ chuộc tội. Ở đây là tóm gọn các của lễ nhé, các hình thức của lễ của trong cựu ước. Đó là của lễ bằng huyết và không bằng huyết, của lễ chay, của lễ thiêu và của lễ chuộc tội. Chuộc tội đó là để làm hòa lại với Chúa, để làm hòa lại với Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. À, tiếp theo cái câu còn một uh, cái câu này nữa, câu này nữa. Câu 7 thì Hebrew chương 10 câu 7 nhé. Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời này tôi đến trong quyển sách có chép về tôi tôi đến để làm theo ý muốn chúa tôi đến để làm theo ý muốn chúa ý muốn chúa những cái câu này nó rất là hay cho nên là uh, chúng ta cùng đọc cái câu này đi trước đã nói chúa không muốn không nhập những hy sinh lễ vật của lễ thiêu của lễ trục tội đó là theo luật pháp dạy sau lại nói đây này tôi đến để làm theo ý muốn chúa Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước đặng lập điều sau là cái ý mà trước đây tôi nói đấy. Chúa Giêsu Christ ngài khi mà ngài đến ấy, yeah, khi mà ngài đến ấy thì Chúa sẽ làm ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả. Anh chị em ơi, mà chúng ta đọc tiếp cái chương 10 này thì vô cùng tuyệt vời. Nó là trong cái ý nhờ sự dâng thân thể của Chúa Giêsu Christ một lần đủ cả mình trở lại đây trong cái ý này nhé Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc là của lễ chay Chúa đã xỏ tay tôi Chúa không có đòi của lễ hy sinh hay là hay là của lễ chuộc tội có những người nô lệ người nô lệ của Chúa xỏ tay là để làm nô lệ của Chúa có nghĩa là đã cắt bì và không còn không còn có sự kết ước với thế gian không yêu thế gian nữa bây giờ tôi nói này tôi đến qua đây chúng ta thấy chúng ta hãy đến và nếu có những sự yêu thế gian nếu có những sự mà đó là cái sự ra khỏi babylon đấy anh chị nếu như chúng ta chúng ta tin chúa mà thấy chưa được xỏ tay thấy còn có những cái sự xác thịt chúng ta hãy đến với chúa chúa ơi tại chỗ này còn cần này con muốn được xỏ tay con muốn được như trong tân nước thì nói rằng đó là được cắt bì ở trong ngài đó là cắt bì ở trong lòng để làm sao khi nào mà chúng ta yêu cái gì đó khác hơn chúa thì chúng ta chớ vội cũng không tôi khuyên là không nên vội mà mà đến nói rằng ấy, uh, mình thì hoặc là yêu cho đã yêu thế gian cho đã rồi sau đấy cũng đến với chú yêu ăn ăn khóc thật nhiều rồi sau đấy yêu cho đã rồi sau đấy cứ, cứ cứ đêm ngày ngày đêm như vậy hoặc là cứ lên xuống lên xuống cứ, cứ uh, nó không đến đâu cả và chúa không cứu chúng ta ấy chúa không cho chúng ta muốn chúng ta tin chúa là để hôm nay yêu ngày mai không 
rồi hoặc là để cuối tuần đi thờ phượng vân vân không phải mà là đấy là nó nó thường xuyên và đó là mối tương giao đó là mối tương giao mối quan hệ với chúa những những lúc mà có sự yêu thế gian ấy mà mình biết đó là những cái lúc nào thì xin với chúa rằng để thánh linh nói với chúng ta và đức thánh linh ấy sẽ không có bắt đức thánh linh ấy sẽ cho chúng ta có cái thời gian và để chúng ta có cái sự quyết định mình muốn yêu thế gian hay là mình muốn như thế nào trong luật pháp ấy thì nói rằng ấy thì chết thì là bị rùa xả thì thế này thế kia còn khi đi đến với Chúa đến ở trong Chúa thì Chúa cho chúng ta có thời gian mà để cho chúng ta biết được nhưng mà có một điều chúng ta cần mở mắt khỏi Babylon ra khỏi Babylon và đó là sự kính sợ Chúa và đó là sự mà Salomon nói rằng ấy đó là đó là hãy kính sợ được nhiều và hãy kính sợ được nhiều và đó là khởi đầu sự khôn ngoan khởi đầu sự khôn ngoan đó là sự kính sợ Chúa sự kính sợ Chúa và đó là sự tin Chúa anh chị em cho nên đấy, khi chúng ta đến với Chúa không phải là nói một câu để trở thành con cái của ngài không phải là đứng vai vái không phải là chúng ta làm một điều giống như người khác làm là chúng ta trở nên con cái Chúa không người ta có câu nói rằng ấy con người sống trong gara nhưng mà không biến thành ô tô chỉ có ô tô vào gara thì dành gara dành cho ô tô nhưng mà điều này có nghĩa rằng là những hình thức không làm chúng ta trở nên con cái Chúa chúng ta có thật là tin ngài không hay nên nhớ ông bà chúng ta ấy, là nhờ rời lạy trời kêu trời và đấng đó đã đến với chúng ta ngày hôm nay qua Chúa Giêsu chỉ dạy cho chúng ta cách thờ phượng một sự thờ phượng thì mỗi hơi thở mỗi bước đi mỗi điều chúng ta làm và khi nào mà chúng ta nhận biết thật sự nhận biết ở bên trong ấy không phải là cái lúc mà cầu nguyện không phải là chỉ cái lúc mà chúng ta tỏ ra hoặc là cái bên ngoài cái đó nó không thấm và đây chính là cái điều mà sẽ đánh vào rất nhiều đối với con cái của chúng ta anh chị còn cái nó sẽ xem chúng ta sống và cái 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 nhựa sống cái chất đó nó ứa từ trong chúng ta ra đó chính là cái điều mà của bà ngoại và của mẹ của thiêu thê truyền lại cho thiêu mô thê họ không nhớ thiêu thê không nhớ gì bài giảng và lời nói nhưng mà cái tinh thần ấy đó là sự khôn ngoan ấy đó là bởi tin chúa giêsu christ mà được cứu cái điều mà làm tôi rất là nó thách thức mình ấy đó là tại sao mà những người mà hồi giáo ở đây mình quan sát ấy họ dạy cho gia đình ít ra là có một cái nếp mà tách biệt hoàn toàn ra khỏi cái phương tây này đó là điều mà thách thức thôi không phải tất cả mà mình học cái điều này mà khi mà trở lại đọc trong kinh thánh ấy. vậy thì những người mà tin lý do nào mà cơ đốc giáo cơ đốc nhân khi tin chúa lại có thể mà mà nửa này nửa kia được cái lý do nào đó là sự tương giao đó là sự xỏ tay và không có thỏa hiệp tin chúa này ban ơn ok trở lại đây chúa đã xỏ tay ngài đã xỏ tay con Bây giờ tôi nói ngày này tôi đến trong quyển sách đã có tôi chép về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng mà làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Tôi lấy làm vui mừng mà làm theo ý muốn Chúa. Trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình thì tôi không có ngậm miệng lại. Hỡi Đức Yêu Va, Ngài biết điều đó. Ngài biết điều đó. Thế tác giả không có đặt nặng về cái sự bên ngoài mà có một cái xin Chúa cho chúng ta có một cái sự khát khao này anh chị em được sự khát khao một sự mà 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 cái điều này hallelujah sự khát khao trong cái điều này ở đức chúa trời tôi tôi lên làm vui mừng làm theo ý muốn chúa ok hôm nay chúng ta học đến đây